सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पर दोस्तों जब बात करने जा रहे हैं कि प्लांट पैथोलॉजी आखिरकार होता क्या है इसके अंदर कैरियर कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो जैसा कि हम सभी को पता होता है कि पेड़ पौधे से हमारा वातावरण काफ़ी ज़्यादा हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहता है ठीक है इसमें इसके साथ साथ जो भी पौधे से हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती है ठीक है पेड़ पौधे भी मनुष्यों की और जानवरों के भांति सक्रामक रोगों से प्रभावित होते रहते हैं जैसा कि हम सभी को पता ही है ये बात ठीक है पेड़ पौधों को इन रोगों से बचाने के लिए प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत बताया जाता है कि वर्तमान समय में इस क्षेत्र में जानवरों या विशेषज्ञों की मांग अधिक है जिसके कारण आप इस क्षेत्र के अंदर आसानी से आप इंटरेस्ट लेकर अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है इसके अंदर अपना करियर जो है बना सकते हैं अब इसके अंदर करियर बनाने के लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है तो वही जानकारी हम देने आपको जा रहे हैं तो इस जानकारी को पूरा लास्ट तक जरूर देखें प्लांट पैथोलॉजी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इसका जो होता है तो वो जान लीजिए फिथोपैथोलॉजी को ही सामान्य रूप से जो है प्लांट पैथोलॉजी का ही कहा जाता है अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल सर्च करके भी इसको चेक कर सकते हैं ठीक है इस प्रकार का जो अध्ययन होता है उसको वैज्ञानिक अध्ययन भी होता है ठीक है इसमें क्या है कि पौधों को स्वस्थ रखने के लिए जो है प्रयास किए जाते हैं ठीक है उनको प्रशिक्षण के दौरान उनमें रोगों को पता किया जाता है और रोग पता होने के बाद क्या है कि उनको उपचार के लिए दवाइयों का लिए रिसर्च की जाती है फिर निर्माण वगैरह भी किया जाता है ठीक है पौधों में रोग पर्यावरण की स्थिति और सक्रामक जीवों द्वारा भी होता है ठीक है विभिन्न प्रकार के जीवों में कई प्रकार के रोग होते हैं ठीक है उनमें के जीव पौधों के संपर्क में आते हैं और रोग पौधों में भी हो जाता है ठीक है इस कारण प्लांट पैथोलॉजी में जीवों में होने वाली बीमारियों का अध्ययन भी कराया जाता है जिससे पौधों में होने वाले जो भी रोग वगैरह होते हैं समय पर उनका निवारण किया जा सके ठीक है अब इसके अंदर क्या है कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए वो भी तो आपको पता होनी चाहिए अब जो भी कैंडिडेट है ये प्लांट पैथोलॉजी करना चाहता है तो उसको क्या है कि सबसे पहले बारहवीं के अंदर जो परीक्षा होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ कम से कम पचास मार्क्स होना जरूरी होता है और इस कोर्स को अगर आप चुनते हैं तो मेरिट के आधार पर भी इनका सिलेक्शन वगैरह किया जाता है ठीक है अब इसके अंदर क्या है कि स्नातक भी इसके अंदर कर सकते हैं और स्नातक के बाद भी आप मास्टर या फिर डॉक्टरेट डिग्री भी प्राप्त करने के आपको मौके वगैरह मिलते हैं या फिर आप डॉक्टरेट भी बन सकते हैं ठीक है अब इसके अंदर क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर वैज्ञानिक या विशेषज्ञ बनने के लिए एंटमोलॉजी और नेमाटोलॉजी और बीड साइंस के ऐसे कोर्सेज हैं जिससे आप क्या कि वैज्ञानिक वगैरह या फिर विशेषज्ञ वगैरह भी बन सकते हैं ठीक है भारत में इस प्रकार के अनेक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं ठीक है जो प्लांट पैथोलॉजी में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या फिर अपना स्नातक कोर्स वगैरह भी करवाते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह भी करवाते हैं प्लांट पैथोलॉजी का आपको महत्व तो पता होना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर ठीक है जैसे कि आप पता होगा पेड़ पौधे होते हैं जीवाणु होते हैं विषाणु होते हैं माइक्रो प्लाज्मा या फिर सूक्ष्म सूत्र कृमि होते हैं ठीक है इनमें क्या है कि जहरीले गैसों के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं ठीक है रोग के कारण खाद्य एवं रेशेदार फसलें मुख्य रूप से प्रभावित होती है ठीक है आम जन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक होता है कि पेड़ पौधों को संक्रमित होने से बचाया जाए प्लांट प्रोटेक्शन साइंस एग्रीकल्चर की क्षेत्र की एक शाखा माना जाता है ठीक है पौधों को स्वस्थ रखना भी सिखाया जाता है इसके अंदर तो इसके कोर्सेज वगैरह कहाँ कहाँ करवाए जाते हैं कोर्सों की सूची कहाँ का क्या क्या होती है तो वैसे बता देता हूँ दो चार कॉलेज आपको बता देता हूँ वैसे आप गूगल सर्च वगैरह भी कर सकते हैं तो सबसे पहला कॉलेज की बात करें तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर है वहाँ से आप कर सकते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल के अंदर वहाँ से आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है बेंगलुरु के अंदर वहाँ से आप कर सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत मिलने वाले मुख्य काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स वगैरह भी हैं जो आप कर सकते हैं और इसके अलावा बता दूं 
लास्ट कॉलेज बता देता हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली के अंदर वहाँ से भी आप कर सकते हैं मुंबई के अंदर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश रिश एजुकेशन है मुंबई के अंदर वहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको ठीक है इसके अलावा गूगल सर्च वगैरह भी आप करके देख सकते हैं वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं अब इसके बाद प्लांट पैथोलॉजी करने के बाद आप क्या है कि कहाँ नौकरी कर सकते हैं कैसे कैसे आप नौकरी कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप नौकरी मिल जाती है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बोयो टेक्नोलॉजी फर्म है वहाँ पे आप कर सकते हैं बोयो लॉजिकल कंट्रोल कंपनी है वहाँ से आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस है वहाँ पर आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर कंसल्टिंग कंपनी है वहाँ पर आप कर सकते हैं एग्रोकेमिकल कंपनी है वहाँ पर आप कर सकते हैं फॉरेस्ट सर्विस है वहाँ पर आप कर सकते हैं एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंपेक्शन सर्विस है वहाँ पे आप कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वहाँ पे आप कर सकते हैं स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल है वहाँ पे आप कर सकते हैं सीड एंड प्लांट प्लांट प्रोडक्शन कंपनी है वहाँ पे आप कर सकते हैं बोटेक्निकल गार्डन्स है वहाँ पे आप कर सकते हैं इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है वहाँ पर भी आप जॉब वगैरह पा सकते हैं यानी कि दोस्तों काफ़ी सारे रोजगार के आपको मौके मिल जाते हैं वहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपके क्या है कि इंटरेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और इंटरेस्ट के बाद दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि आपको थोड़ा नॉलेज होना भी इसकी जरूरी होता है तब कहीं जाकर आप इसके अंदर कर सकते हैं थोड़ा सा रिसर्च आप करके पहले देख लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट इसके अंदर बनता है अगर आपको लगता है भी हाँ ठीक है आपके लिए अच्छा है तो आप इसके अंदर जरूर कुछ कर सकते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं उसके बाद आप इस कोर्स को करके आप काफ़ी ज़्यादा सैलरी वगैरह भी पा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी अभी आपको मिल जाती है इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ है वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं तो जरूर आपको काम इसके अंदर मिल जाता है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें ठीक है और सब्सक्राइब करें इस चैनल को तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम